mulainya awalnya aku bikin doa turun gak tiap setengah sepuluh malam lewat YouTube itu adalah ketika waktu itu hampir dua tahun lalu Juni Juli Agustus Delta ya kan yang sangat serem yang tiap hari di depan gereja ada mui 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 ambulan yang serba sangat mencekam lalu saya gelisah aku di kamar terus apa yang bisa saya lakukan untuk wabah corona ini wabah covid ini dua minggu saya gelisah dan akhirnya menemukan salah satu sumber isi yaitu mengajak semua orang untuk dua korunkan yang jam setengah itu malam namanya orang takut mana namanya orang panik namanya orang cemas namanya orang yang gelisah dosembahnya sehingga yang ikut dua saya tiap malam itu 900 1000 1200 2000 mana saja dari 50 an kecuali Amerika Latin yang saya belum pernah mencek tapi dari Afrika, Asia, Australia, uh, Eropa, Amerika, Serikat, ada yang Nah, iki nek lagi terdesak, nek lagi bingung, nek lagi bermasalah, sing sembahyang oke. Gitu? Saya iki COVID medun, sekosan aku sahur. Rokatus belum puluh, rokatus, rokatus enam puluh, mohon lebih, empat ratus. Kalian ini jualan sebaya, mau beli beli saya. Siapa beli? Kita semua, termasuk Romoni. Ya lah. Lali lupa berdoa ketika kita mengalami bahwa aku bisa melakukannya sendiri seolah-olah ya. Pasti ada tidak pernah mengatakan itu, tapi seolah-olah. Aku melak bisa melakukan sendiri tanpa gusti Allah. Mesti orang dulu, gitu. Pasti tidak betul. Tapi seolah-olah sikap hidup kita itu mengatakan terserah lo popo. Aku bisa nyombo diri. Aku kuat. Aku bisa sendiri rasa kalau gusti Allah. Rasa jauh kurung gusti Allah. Mudah-mudahan keliru cara pikir saya yang seperti ini. Tetapi lihatlah bahwa setiap pribadi itu kecenderungan Nek iso tak sombong diri tak sombong. Amin. Iki seko pihak kita sehingga siapa Gusti Allah. Kowe pancen bo benowo iso nyombong diri. Nek nyuwono marang aku jalur kulu aku. Masalahmu dah dirampung, masalahmu dah diberes. Nah jalur beres ni kowe lagi ni an berdoa aku pitan sah ngambil ibu wimu kurang lebih. Ya betul. Dan itu adalah tuhan kita yang diwarisakan bapa kita yang diwarisakan oleh tuhan Yesus. Okey, bawa bawa kue sore dulu. Okey, bawa bawa kue ayam berdoa punya asuran. Okey, kue jasa yang aku keh. Okey, kue. Selawat dengan itu semua hidup kita terjamin. Enggak bu, kita semua mengalami itu. Enggak. Tetapi mengalami Tuhan yang hadir, mengalami Tuhan si Isa dijaga, ini aku beri panggungan, itu jauh lebih akhirnya yang boleh ini. Ketika kita sudah mendapatkan banyak hal dalam hidup, masih ada satu yang kurang. Dan satu itu ternyata menjadi pokok. Siapa? Tuhan yang aku hadirkan dalam hidup. Yang diperkenalkan oleh Allah Putra Tuhan Yesus itu, Gusti Allah Minongko Bopo. Seorang ayah atau seorang ibu, sosok orang tua kita, yang apa? Yang sedemikian kita mursa, sedemikian kita mengecewakan bapa ibu, orang tua kita, orang tua kita itu tetap hatinya perlu belas kasih dan cinta. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mintalah, maka kamu akan diberi. Jadi Tuhan itu malah menawarkan itu anak-anak itu orang tahun ini pun tu yo, korang serius tu yo, orang minta mukolokola tu yo, siapa tahu Tuhan memberi tanpa iman sering kali. Ya pokoknya doa itu okey, tetapi kemudian ya hanya begitu saja. Dan itu yang saya alami orang mungkin lah 
nah aku mau diabetes saya diabetes sejak 25 tahun dan sore 25 tahun perempatan sejak saya muda dan kemudian saya cari sebulan gak mungkin Tuhan mau menyembuhkan saya gak lah gak. sehingga dua-dua saya mungkin dari pihak sendiri tidak mantep dan saya tidak pernah minta Tuhan sembuhkan aku karena menurut dokter diabetes itu gak sembuh Romo cuman dikelola dengan baik sehingga aku juga tidak pernah meminta pada Tuhan pada sesuatu yang secara rasional aku paham seperti dikatakan dokter ini sikap yang mungkin kurang baik karena sungguh Tuhan kalau membuat mujizat itu gak bisa diterangkan miak lupa romantis Tuhan ampunilah dosa karena tentang sakitku aku tidak terlalu nyakit bahwa bisa dan seringkali dalam banyak perkara ketika kita meminta orang mantep renyurgi orang mantep renovenati orang mantep resiarati buk menomo kalau anda ternyata juga punya pengalaman-pengalaman kendor seperti romantis yuk saya dengan hari ini yakin bahwa Allah memberi api Lihatlah kembali ke Injil lagi Minta maka kamu akan diberi Carilah maka kamu akan mendapat Ketuklah maka itu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta akan menerima Setiap orang yang mencari akan mendapat Setiap orang yang mengetuk bagimu pintu Baginya pintu akan dibukakan saya ingin memberi catatan kecil Apa yang mesti ngomong? Apa yang mesti? Apa sih dari panjangku? Panjangku mesti dikabungi khususnya Ora Selalu ada catatan Dikabulkan sesuai dengan kehendak Allah Ada orang-orang tertentu yang dititipi kepercayaan lingkungan Untuk terus membawa salib dalam sehingga ketika aku itu kurang ngopor ini pun aku kurang ngopor ya kita berisuk aku kurang ngopor sebayang tetap baik tidak bisa lepas dari pergulatan yang terus terus entah itu sakit fisik sangat mungkin ya itu membawa terus fisik yang tidak sempurna entah itu konflik di dalam keluarga entah itu apapun bisa terjadi kita sudah meminta kita sudah memohon tapi kok Rasanya tidak ada kemajuan Sangat mungkin pula Tuhan memang mempercayakan Salib itu Terus kita bawa Dicatakan dalam kurungnya nanti, Yang Tuhan mendengarkan doa kita Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Diteruskan dalam Injil Untuk meyakinkan kita Adakah seorang daripadamu Yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu jadi jika kamu yang jahat Tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapakmu yang di surga Keren banget ya Aku terus berpikir Kok gusti Allah itu Jiyah, jiyah memaksa untuk meyakini bahwa dia baik Gusti Allah itu perlu nyopo toh Tuhan itu punya apakah punya udang di balik batu sehingga mengajak oh kita untuk bertobat mengajak kita untuk memohon mengajak kita untuk mengandalkan dia jawabannya tahu orang-orang alasan itu setiap alasan itu mesti terus aku terus melakukan di orang di program raja bidangku aku terus melarang koyal dan aku seneng yang baik ini milujen kamu itu selamat kamu itu bahagia hidupmu jadi jangan pernah ada orang yang merasa terpaksa atau takut untuk tidak beriman pada itu apalagi untuk beriman itu adalah pilihan penuh kebenaran amin itulah kenapa Pilihan saya menjadi imam dalam perbulatan yang panjang Akhirnya saya merasa bahwa Ya gimana jadi balan Aku suka cita melayani Tuhan Aku suka cita menjadi imam Aku ingin bahwa ada banyak kesempatan bagi untuk melayani di Wonogiri Suka cita orang melalui matahari Rumah busuk terlalu ceria Iya Aku itu selalu ceria Ya 
walaupun ini gini di bolong bay ini ya sebenarnya ya kan ya aku nek kapan makan gusi kudus ya harus rampung gue itu jadi aku anak aku biaya kutuk aku biaya ya misalnya ya wes kok itu digurus digurus gusi ala luwe ini bang awai gusi kudus jadi hidup ini tidak boleh kehilangan kegembiraan walaupun terbatas karena kita punya Tuhan yang lihatlah mintalah maka kamu akan diberi ketuklah pintu-pintu akan dibukakan Carilah maka kamu akan mendapat. Aku jaminan ni, nak kau yang sing jahat we, isom menising api karana ini. Oh pemenai aku, begitu. Siapa lagi? Hah, lui. 